ಹೇ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಶಿವಮ್ ಟ್ಯೂಟೋರಿಯಲ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೆತ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಕೂಡ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶೋಭಾ ಸುಧಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರತ್ನ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಟೂ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ದರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾಲೋಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೆತ್ ಆಗಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಗೆ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ರತ್ನ ಡೈಡ್ ಆನ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೊ ರತ್ನ ಅನ್ನೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರತ್ನ ಅನ್ನೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗ್ತಾಳೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಅವಳೇ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಂದ ಟಿಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡೆತ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಅವಳು ಫರ್ಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲು ಮಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂದರೆ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಟು ಡೆತ್ ಆಗಿರೋದು ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಚ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಮಾರ್ಚ್ ಒಂದನ್ನು ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ಬಿಟ್ಟು ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇ ಜೂನ್ ಇನ್ನು ಜೂನ್ ಮಂತನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಜೂನ್ ಮಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ತರ್ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಹೌದಾ ಜೂನ್ ಮಂತ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಜೂನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಜೂನ್ ಮಂತನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ ಅವಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡಿಗೆ ಅವಳು ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ ಹೌದಾ ಅಂದರೆ ಆ ಮಂತ್ ಪೂರ್ತಿ ಅವಳು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ರತ್ನಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಕ್ವಶನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇನ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ಯಾವ ಒಂದು
ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಹೌದಾ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದೇ ವರ್ಷದ ಎಂಡಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಹೌದಾ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಂಟು ನಾವು ಮಂತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ ಅವಳು ಇದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಇದ್ಲು ಹೌದಾ ತ್ರೀ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟ್ವೆಲ್ವು ಇಂಟು ಅವಳ ಶೇರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳ ಶೇರನ್ನು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳ ಶೇರನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್ ಎಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವಳ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಫರ್ಮ್ನ ಗುಡ್ವಿಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎ ಎಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಮೇನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶೋಭಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಶುಭಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಇನ್ನು ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಡಿಸೀಸ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ರತ್ನ ರತ್ನಾಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ರತ್ನಾಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಶೇರ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಫರ್ಮ್ನ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಫಾರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇತ್ತು ಹೌದಾ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವಳ ಶೇರನ್ನು ತೆಗಿತೀವಿ ಅವಳ ಶೇರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಬೈ ಫೈವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ಗುಡ್ವಿಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ ರತ್ನಾಳಿಗೆ ಪೇ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೇನ್ ರೇಷ್ಯೋ ನಮಗೆ ಗೇನ್ ರೇಷ್ಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೇನ್ ರೇಷ್ಯೋ ಟೂ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ರೇಷ್ಯೋ ಏನಿದೆ ಟೂ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ಇಸ್ ಟು ಒನ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ರತ್ನಾಳ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಗೇನ್ ರೇಷ್ಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಆಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದು ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದ್ದ ನಾವೀಗ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದಾ ಸೊ ನೋಡಿ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ರತ್ನನ್ ಕ್